清乾隆时期，出现过两位围棋巨将，范希平和施湘夏，两人同乡、同龄、同学，同一个师傅，情投意合，肝胆相照，被后人称为“棋坛的李白”“杜甫”。二人横扫南北无敌手，然而他俩孰高孰低，谁才是天下第一的大国手，却成为强烈的悬念。乾隆四年，二人终于在浙江当湖一战十局，这十局棋，出神入化，回肠荡气，至今仍被公认为古谱中的极致。袁枚以群贤众美，泛舟游于秦淮之上，岂不快哉呀？<笑>诸位诸位，袁大人乃是江南文坛领袖，一代红人，我范某仰慕已久。今日我先干为敬。好，来来来，干干干！来来来，喝一杯。正所谓其翁之意不在棋，在乎风月雅兴也呀、啊。这顾镜柳，色彩一三绝，好一个人间尤物啊！他叫顾镜柳。这秦淮河有八大名妓，琴棋书画各具所长啊。苏沐雨的诗词，吴庆娘的书画，若论其道，首推顾镜柳。本想请他来。可惜他让人提前给接走了。范先生，该你了，该你了，快来呀、啊！范先生，快点儿，请吧。就等你了，快来呀、啊！啊！送货结账，走后边小门，不懂规矩啊你！哎，等等等等等等！哎，顾公也是住这儿吗？请问大名？好，呃，七无极。何处供职？官位极品？啊，没有，呃，无官无品，寻常百姓。既无身份，你想回顾姑娘？难道你的银子多的没处花了？我,我囊中羞涩，两袖清风，我只想见顾姑娘一面。原来是个疯子，滚开！哎，喂，哎。怎么成疯子了？我，哎，喂，哎，哎，哎，开门啊！哎，哎，哎，嗯，叫叫，你
我说叫你滚呢，你怎么？哎呦！把你们家顾姑娘叫出来。哎，好嘞。啊？哎，范兄弟！哎呀，范兄弟，我总算找到你了。哎，板桥兄，你怎么才来呀、啊？哎呀，我还要问你呢、啊。急急忙忙把我从扬州叫来，究竟啥事儿啊？两江总督尹基善喜欢风雅，而且此人啊口碑极好。他托人捎信，想会会我范某。那，那与我何干呢？郑某，从不屈人服侍。大哥呀，你是康熙秀才，雍正举人，乾隆进士，可是如今。还是靠卖画为生，我是替大哥你着急呀。板桥三十年寒窗，怎么也该挣个一官半职，造福一方百姓，方随五愿呐。你也知道，我从来不沾官场人的边。不过，为了大哥的前途，也只能巴结一回了。如果尹大人愿意援手，板桥就有出头之日了。你才明白。走走，大哥。还是跟我去总督花园吧，那儿住得好，吃得好，还不要我们付银子。走吧，走走走。哎呀，人家是款待你，我就跟蹭白食似的。掌柜的，你开房。哼，哎呦，哎呦，客官，你们来的真不巧，饭店就剩一间耳房了。哎，走吧，什么房都行，只要便宜。哎，好好好，啊，请请请，来，请坐。这东院啊，让一位贵公子给全包了，那气派，我是从来都没见过呀。你们住在这儿啊，可得小心呐。为什么呀？哎，这他有钱就了不起吗？人不求人意一般高。哎哎，客官息怒，哎，客官息怒了。这庄公子是个读书人，呃，荆轲的状元呐。嗯。呃，他来江宁呢，是准备赶考的，所以啊，你们在这住啊。还真不能吵着他，不对呀、啊，荆轲还没开考啊，他怎么会是状元呢？嗨，呃，庄公子说了，只要他一进考场，那众状元就好比是，好，好，好比是囊中探物。哎，对对对，哎，囊中探物，手无到擒来呀。哎呀，真是狂妄自大。井底之蛙，公子回来了，快快快给打水，快点！少爷，您慢点。哎，二位客官，您稍等，我去去就来啊。哎，请，哎，请。看门道，棋高一招，中毒泰山。正所谓，闻凭十九路，出手见分晓。哎，各位各位，哎，哎，哎，黑白任选，庄家陪双啊。若谁自认棋艺高超，就请放马过来。庄家陪双啊，哎，有不服气的就过来试试。哎，来来来，好好好，别着急啊，一个一个来。哎，棋，哎，好，这个兄弟。弟，去把那家伙赶走。小姐，他在码头上吵吵，咱们管不着啊。对了，小姐，可不算他来解解闷儿啊。去把他叫过来。呃，呃，见过小姐。叫什么名字？回小姐话，本人叫戚无极
，因赶考落地，无钱回乡，苦而不得已，在此摆残局，挣点盘缠。原来是个穷书生啊！本小姐喜欢安静，你这两天老在那儿吵吵嚷嚷的，实在烦心、啊。今天我就破了你的残局。什么？以后就换到别处去摆局吧。不可能，绝不可能。少废话，摆局吧。啊？嗯，子曰：“君子周而不鄙，小人鄙而不周。周者，哎，哎，呵，哎呀，管家，哎，来了来了，我右眼怎么跳的这么厉害啊？左眼跳财。”右眼跳，不行，等不了了，我去见过卿。哎，公子的文章还没完呢，怎么这么多废话？哎呀，我的爱卿啊，少爷。戚先生，该你了。该你了。哦。先生，如何？哎呀呀呀，果然让小姐破了！哎，这这这，哎呀，哎呀，小姐，你可知道，这是宋太宗赵光义当年给臣子们出的死活题呀、啊，名字叫做《对面千里》。想当年，多少臣子呕心沥血，都难破此题呀、啊。难怪如此难解，原来有这段来历。小姐还有所不知。宋太宗留下的残局共有三题，据北宋延尚狂师宋世奇医药天史中记载，这对面千里为第一，毒飞天鹅为第二，海底取珠为第三，三镇堂堂皆御制啊！小姐，难道不想解后面两题？那个可更难啊！难才有意思。本小姐在江宁还未遇到过对手，解题不过是牛刀小试而已。嗯。是啊是啊，小姐乃是秦淮花魁，一定是身负绝技。这样，戚某这就请小姐来破局。哟，这不是码头摆摊的穷钻秀才吗？俊清，你来的正好，这位戚先生的残局，还真有点意思。雕虫小技不屑一顾。呃，那小姐，你这儿有客人，戚某就先告辞了。我说今儿个怎么右眼皮一直在跳，一篇锦绣文章怎么也做不下去。原来你让这种不三不四的人上船来了，是我请他来的，不行吗？你看他那贼眉鼠眼的样子，一看就不是好东西，心怀叵测。本小姐的事儿谁也管不着，你若看不顺眼，请便吧。哎。你得教教我宋太宗的残局啊！哪有什么宋太宗残局呀、啊？那些早就失传了，都是我自己瞎掰的。哦，我明白了。顾景柳自恃清高，寻常的残局棋谱不屑一顾，得编个天大的来历，才能勾得起他的兴趣啊！啊，还有，这题的深浅也有讲究，太深他解不开就没了兴趣。太浅呢又不过瘾，所以呢要恰到好处，刚好挠到他的痒痒，这样他就会一而再再而三的性不可遏。只要他兴致不减，那范兄弟你的妙题就源源不断，滔滔不绝。他就是三年五载
，那也解不完呢。啊！若是能天天和他下棋手谈，别说是三年五载，就算是一辈子，我也心甘情愿了。来。小姐，你笑什么？请七先生看好了。这些啊，都是必然之招。小姐的棋还是逃不出我的铜墙铁壁。为何要冲出去呢？难道不能就地成活吗？小姐是说笑吧？这一局棋就一个眼，神仙来了也活不成啊。全局的关节就在这一时。小姐，你下棋了吧？你这可是自塞眼位呀、啊！这就叫置之死地而后生。我弃子求活，虽然弃掉良子，但已成功做活。这第二只眼，不就有了吗？哎呀，弃子而成活，妙不可言！<笑>我终于解开了。哎呀，小姐的棋力可真是高深莫测呀！绿衣。嗯、快给七先生换杯热茶。哎，哈，哎呀，想我七某本指望靠着几道残局筹措回乡的盘缠，如今没指望了。这样，七某就此告辞，从此不在江宁摆局。这样吧，你隔天午后来我这儿，把你那些个残局了、死活题了，都拿出来跟本小姐解解闷儿。等你走的时候，我送你一笔盘缠，如何？真的。小姐如此雅兴，那我却之不恭了。其实你那些个所谓残局，仅为消遣罢了。真正的高手对弈，并不依靠这些雕虫小技。七先生的棋要想长进，还得下真功夫啊。以后我若有时间，嗯、可以指点指点。小姐不吝指教，七某三生有幸啊。啊哈，嗯，啊啊。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”子曰：“嗯，啊，嗯，啊。”子曰：“君子成人之美，不成人之恶，巧人反是。”子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”你一大清早嚎什么丧呀？什么君子小人的？你有完没完呐、啊？齐先生，今儿没出去练摊啊？啊？关你什么事儿啊？今日难得有闲，你我手谈一局如何？嗯？你也懂下棋？笑话。本公子乃名扬江南的大才子啊，不懂琴棋书画，岂非浪得虚名？齐先生，请吧。呵，呵。子曰：“道不同，不相为谋。人无远虑，必有近忧。”子才曰：“小不忍，则乱大谋。”呀，我输了。输了，输了，输了，好，呃，不下了。哎，哎，等等，嗯，你还没见识本公子的手段呢，怎么就走啊？七某眼拙，实在看不出来。齐、啊、先生，有人找。啊，哎哎哎，来了、哎，别走啊。
。惠老爷这人呢、啊，他也太狠了，说砸就砸。是气人，没有王法。快点收拾，一会儿还来客人，别让人看见。出什么事了？我家小姐卖艺不卖身，有个姓惠的杜老爷非要收拢我家小姐，死缠烂打，今儿还派人来威胁。有这样的事？姑娘，心情不佳就别紧了。我就是心里郁闷，才叫你来摆摆残局。杜姑娘如今红遍秦淮，再有什么大事，也如同这残局一般，看似扑朔迷离，最终终能破解。何必苦恼呢？红遍秦淮，你走红的时候，做梦都盼着红；如今真红了，却有苦难言。再风光，再红，也就是个风尘女子，卖笑生涯。姑娘。他只叹红颜命薄，如今不知想洗尽铅华，找个依山傍水的地方，十亩田地，几间茅屋，丈夫老实本分，而女活泼可爱，男耕女织，与世无争，做个贤妻良母。齐先生，我的心思你懂吗？啊，姑娘说的好。风月场中逢场作戏，没人靠得住。而我，我们，呃，小姐，我们给不好了，新会的又派人催来了，叫他先回去。本小姐自有答复。好，放肆！一个小小的都老爷竟然如此嚣张，这江宁城还有没有王法？七先生。我看你还是先回吧，这盘棋是没法下了。哎，顾姑娘，你认不认识一个叫袁梅的人？他几次请我去下棋。我都没顾得上，板桥兄，板桥兄，哎，板桥兄，板桥兄，哎，他是真的喜欢我。哎，我知道了，赶快睡吧。嗯。洗尽铅华，返璞归真，找一处依山傍水的地方，几间茅屋，十亩田地，男耕女织。<笑>哦，对了，我们还能下棋呢。<笑>哎呀，袁兄啊！袁大人，袁大人，袁大人，好久不见了，心里边请，心里边请。袁大人，你真给敬柳撑足了面子。哎，袁大人好。媚人有托，我敢不承认。哎，大人好。我今天给你请了一位贵客。谁呀？哎呀呀呀呀呀！最近怎么样啊？来了，袁长公，袁某正如大汉之望云霓，举子之望黄榜，翘盼公驾五彩祥云
，玉指亲临呐、啊！又给我灌迷你汤了，是不是？<笑>捧杀我也！田成功，今晚没有迷魂汤，却有一位勾魂人。这位就是秦淮河花魁，大名鼎鼎的顾静柳姑娘。尹大人大驾光临，奴身有失远迎。<笑>好啊<笑>，先生在这儿，在这儿，快过来！哦，哎，先生怎么才来呀？小姐都快急死了。怎么了？今天来了好多贵客，小姐怕出岔子，要您来帮帮忙。哦，这么热闹，都有什么人呢？坐坐坐，来，大家都坐下吧。啊，啊，坐坐坐。哎哎哎！哦，完了完了完了！戚先生，你怎么了？哎，你又在说笑话！真的，上回可是你说的。哎，绿怎么了？没事没事，我跟你说啊，我是想，小姐是秦淮花魁，她身边如果多出我这么一个练级摆摊的穷书生，这绯闻传出去，小姐多没面子呀！谁跟你传绯闻呢？对对对，哎，绿你就跟小姐说，说我没来，找个地方，让我先藏起来，快去呀！哎，好好好好，哎呀，让我想想看啊，哎呀，不记得了，不记得了。小姐，绿姨，七先生怎么还没来？七先生。喂，你躲在那儿干嘛？出来！干嘛呀？你真上不了台面，我也不要你去应酬，你就帮我盯着他们。不行不行！快点，出来！七五级。心就流言，辗转到浓边，好啊，还是静柳的词好啊，清新婉约，浓而不艳。可惜是个女子，不然公车进京，没准状元就是她呢。请元昌公出个题目吧。寻常题目配不上静柳，久闻她以其见长，一名远播。今有程兰如、梁卫金两位奇谈老前辈在座。佳人对国手，一段美好的风雅趣事，这绝好的题目啊！啊，不行不行，静柳怎敢在国手面前班门弄斧呢？哎，不行啊，这棋必须得下呀！尹大人，这次您可得救我，不会让静柳在众人面前丢人现眼吧？<笑>两位前辈自然会怜香惜玉，是吗？啊，那是。<笑>哎哎，绿，过来过来过来！啊，怎么了？哎，待会儿你帮我个忙。啊，你干嘛，齐先生？哎，你干嘛呀？你别走啊！啊，袁大人，啊，这场棋，挂彩吗？对呀，咱们能否压彩呀？下棋怎么可以不挂彩呢？各位有多少银子，尽管使出来。好，好，好，好，好，我押一百两，我押一百两，我再加二十，我再加三十，再加二十，我押二百。才子，顾姑娘单掌难敌四拳，可这棋如何下呀？啊，二位以为如何呀？啊，呃，呃，哎，哎，程兄，请，梁兄，请，小姐。
这场棋你一定要下，机会难得。你是去？哼，这个人是谁呀、啊？怎么看着有点眼熟啊？啊，一个下人哎，你看二老已经拿出志在必得的架势了。哎，你们说谁能赢？我看是二老赢。我看也是二老赢。这梁老啊，可是当今数一数二的棋坛高手啊。哎，那魏老的棋也是盖世无双，难有对手啊。梁老棋。哦。哎。小女子勉为其难，还请程老指教。啊，哪里哪里，能和顾姑娘手谈，老夫其乐无穷啊！嗯大吃。这盘棋，我看是有点意思。冲断。啊呃，这，这顾姑娘乾坤大挪移。妙不可言呐<笑>！诸位雅静，诸位雅静，顾姑娘已有约法三章，观棋时只能吟诗赋词，不能多嘴喧哗。尹大人，我先来起个头。自剪灯花醉倚岸，佳人一局客旁观。胜故欣然拜一喜，秦淮风月入棋盘。好,好，员工不愧是江南文坛领袖，字字珠玑，可圈可点呐、啊。袁大人，呃，下官能否与你唱和一首啊？一笑大方啊。好，好，好。<笑>啊，好。呃，棋盘十九路。棋子三百六，黑白一团乱，呃，你赢我就输。<笑>妙妙，何大人的诗真乃千古绝唱啊！语不惊人死不休啊！<笑>嗯、<笑>尹大人啊，都怪你出的馊主意。害得人家左右为难，顾此失彼。如果这局进了我输了，要尹大人赔的哦。<笑>好，我赔我赔。顾姑娘左右逢源，游刃有余，早立不败之地。只怕尹某想赔
也无门喽。啊，真是山后有山，人外有人呐、啊。<笑>小女子身后有尹大人撑腰，当今世上除了皇上。还有高过尹大人的山吗？<笑>这顾姑娘的银齿细腰，尹某如何能称，又如何敢称啊？<笑>尹大人，只可惜呀、啊，今天晚上有个人没来。谁？范西平。<笑>好，改日我做东，请他与你下一局。<笑>如果范西平来了。顾姑娘就讨不到便宜喽，那可未必。如果与范西平对局，本姑娘自有办法对付他哎呀，不、哦，对不起，对不起，失礼了，失礼了，失礼了。嗯疼，你叫什么名字？啊，我我叫阿秀。呃、嗯，啊，哎哎，啊，好你个阿秀！啊，啊，哎呦，哎，哎，哎，哎，范西平啊，范西平，果然是你！你在这装神弄鬼，军心叵测，快快从实招来！哎呀，不关你的事儿，不说是不是？我可要喊人了啊！来人！别别别别别！我招我招我招我招！我现在说不清楚，改天我们喝酒还不行吗？啊！我就问你一句话，他知道你是谁吗？哎，他只知道我姓戚，是个练习摆摊的落魄书生。哎，戚先生，戚先生，快快快快快！你在哪儿？戚先生。梁老先生，看来是胜券在握了。哎呀，梁某岂敢求胜啊？姑姑娘妙手迭出，只怕我梁卫金已是英明，今晚要栽啦！哎，来来来来来来。梁老先生是一筹莫展，程老先生是骑虎难下，只有顾静柳姑娘胜券在握。<笑>二位就认输吧。啊，这、呃、梁兄怎么了？这，哎呀，这，哎呀，哎呀。哎哎呀，真没想到，秦淮秦楼竟有如此奇女子。朕下次微服南巡，一定会会这位姑娘。皇上是想赐意呢，还是……臭小子，你说呢？哎呀，臣弟愚钝。哎，不过臣弟啊，倒是挺喜欢看热闹，也想去瞅瞅。<笑>有意思，真有意思。<笑>我先来，我先来，坐骑上。哎，兄弟，这是小孩呢。哎呀，有钱的大爷们都巴望着跟名妓顾静柳下棋呢。别吵了，都别吵了。今天只登记五位，每位对局费现银二百两，一手交银票，一手给成年。嘿，二百两，老子一辈子也挣不了这么多。你看到了吧？天天如此。火得我连门都不敢出。我早就说过，那局棋是机会难得，一定能使小姐一举成名，身价倍增，红遍江南。这日后啊，哎，来来来，坐下。哎，哎呀，多亏你的妙主意。
，戚先生，我该如何谢你呢？呃，我，我与小姐……嗯，这样吧，你虽然汇集手三脚猫的残局功夫，棋力还有待提高。嗯，我就破此例，收你为徒弟。啊？你，你收我为徒？嗯，你你你，你可别高兴得太早，我教棋。很严厉的。哎，好，好，好，好。嗯。哎，想当初范兄弟在京城，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。为了不摧眉折腰、逢迎权贵，得罪了多少人呐、啊？袁某敬重的很呐、啊，可如今却被家人折腰，溜须拍马，自荐身份。袁某刮目相看喽，袁兄莫要取笑我了。我范西平素来放浪不羁，行事不守规矩，何况如今独美生情，难免荒唐。哈<笑>，好色不关人情，老弟此一番潇洒，堪比唐寅呐！哎呀，元兄，元兄骂得我无地自容啊！不过，袁某奉劝老弟一句：风月场中，切切不可认真。常言道，婊子无情，伤人无义。元兄错矣，顾静柳不是婊子。他也绝非无情之人。哎呀，你了解顾静柳多少啊？他十三岁迈入青楼，十六岁开始接客。春花秋月，醉生梦死，夜夜春宵。顾静柳堕入青楼，非他本愿。何况他卖笑不卖身，出淤泥而不染。元兄怎能将他与寻常的烟花女子相提并论？俗话说，常在河边走，哪儿有不湿鞋的？我跟你说，顾静柳早已不是完璧之身了。那都是达官贵人，仗势欺人。他，唉，他一个弱女子如何抵抗？那既然如此，何不从良呢？随便嫁个贩夫走卒、饮车卖浆之流啊，相夫教子，饭饱衣暖，不就行了吗？顾静柳，她秀外慧中，琴棋书画样样精通，她焉能嫁一个？凡夫俗子，你说的，跟我说的不是一个意思吗？琴棋书画，无非是啊，抬高身价、自我标榜的手法而已。我跟你说，在这个圈子里，混得越红、越紫，越有可能嫁入豪门，这就是待嫁而沽的目的。那他，他。哎，算了，我说不过你，元兄。嗯，你既然看不起他，又为何要替他捧场呢？来来来来来，老弟啊，尝尝这块臭豆腐，闻着臭，吃着特别香，可它再香，也上不了台面，毕竟，它就是块臭豆腐。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈季先生今天好像有心事啊，顾小姐，我是来辞行的。你要走？江宁虽然是个好地方，但不是落魄人久居之地。齐某想回故里发奋读书，来年再引科举
，应该，应该。不过，在你这温柔乡里泡久了，我怕连骨头都要泡酥了。哎，我看啊，我想留也留不住你。不过天下没有不散的宴席。这是干什么？当初我说过，等你走的时候要送你一笔盘缠。再说了，这段时间你帮了我很多。不要，还跟我客气。顾小姐，齐某别无他求，只想临走之前跟小姐认认真真下一次棋。行啊，虽然我没有正式收你为徒，教你一次还是可以的。顾小姐误解了。戚某的意思是郑重其事的与顾小姐对局。哦，小姐的规矩我知道，正式下棋是要收对局费的。只可惜，戚某囊中羞涩，这二十两是戚某练棋摆摊的积蓄，就算小姐给戚某打折了。你又搞什么鬼名堂？拿回去。哎，若不收对局费，下棋就马虎了。有违七某本意。既然如此，你该知道，本小姐下棋不光收对局费，还有赌彩头，而且赌得很大，你赌得起吗？若是赌银两，自然是没有，但是还有比银两更大的彩头。难道你有珍珠玛瑙金镶玉？没有没有，但是可以赌我呀！我若输了，终生为奴，任你使唤。我算明白了，你若要赢了，我就要嫁给你。正是。我就知道你今天要打鬼主意。我问你啊，我要是真嫁给你，你养得起我吗？哎，小姐不是说要洗净铅华，返璞归真？找一处依山傍水的地方，十亩田地，几间茅屋，男耕女织，与世无争嘛。这齐母还办得到啊？我随便说说，你还当真呀？啊？不过，你每天总能想出新花样让我开心。有你给我做奴才，还不把我笑死啊？那有你给我做媳妇儿，还不把我乐死啊？想入非非，你这样跟外面那些臭男人有什么区别？嗯，想想也不行啊。绿姨，绿姨，哎，来了，小姐，什么事儿、啊、呀？摆棋局，我要和七先生赌棋。哦，还有，你竟然把后院柴房腾出来，以后七先生，嗯、呃，不，不对呀、啊。以后应该叫阿七，就住那儿。你们俩怎么了？如果他干得好、听话的话，我就把你许配给他。小姐，你说什么呢？嗯，我真是上杆子给人做奴才呀、啊。我算是看出来了，你是怕我以后烦了你，所以变着花样赖在我身边。你放心。我怎么舍得把你当奴才使唤呢？我们赌这么大的彩，是不是也该按规矩，立个字据什么的？嗯，写就写，不写我还真怕你反悔呢。像你这么喜欢逗乐的奴才，我以后上哪儿找去啊？哼。恨不得一下子定乾坤，抱得美人归，是不是？本想做场春梦，醒来
成了我的奴才。七先生，这回可要亏大喽！哼，这就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，偷鸡不成蚀把米。不许这样骂你相公，将来我要把你许配给他的。你你，哎呀，小姐好坏哦，绿野菜不要嫁给他呢。哎呀，公子不把身子骨养好，等中了状元，当了大官，万一皇上要是招你做驸马，这身子骨不好，你应付得了吗？我不做驸马，我就要娶顾青。<笑>看看中邪了吧？哎，耳房那俩家伙挺可疑，你赶快给我查清楚。两个跑江湖混饭吃的下酒流，查他们干嘛呀？叫你查你就查，唠唠叨叨，快去呀，快去！中邪了，真中邪了，老糊涂了。顾青，顾青哎。哎，黔驴技穷了吧？还赖着不认输。开眼，求求你指点迷津，救救七毛，不然七毛这奴才就当定了。哎，我看呀、啊，就是神仙来了，也救不了你。手机跳墙喽，下得快，输得也快，是不是小姐？嗯，像，真像。<笑>嗯，快去，务必要把人请到。是，姓戚的。今天我就让你现出原形来，哼！这一片三十二亩，哪有这儿？顾小姐，不好意思，你小腹梁子。我赢了。我赢了，天助我也！<笑>什么天助你？你明明是误打误撞，捡了北小姐一个漏招。这叫天作之合呀！多谢菩萨，多谢菩萨！阿弥陀佛，阿弥陀佛！多谢菩萨！我告诉你啊，别高兴太早，三局两胜，还有两局呢。那明天那两局，小姐可要多注意了。万一再给我捡个漏勺，那小姐就……<笑>未必呀、啊，你还当真了？嗯，难道你没当真？看你一本正经的样子，真傻。嗯，你要适可而止，不要闹了，好吗？事关重大，我可没闹着玩。哎，我说你还真当鼻子上脸了。行，明天你别后悔。滚吧。来，你好好认认啊！好酒啊！这不是扬州八怪郑板桥的画像吗？郑板桥，杨老，你没看错人吧？嗨，老夫与板桥先生多年至交，我岂会看错呀？哎，这怎么是范西平啊？范西平，你看，是不是就是皇上亲封的大国手，天下第一高手范西平吗？皇上亲封大国手不假，天下第一倒未必然。炸！炸！炸快点，快点，炸！
袁熙平。是啊，哎呀，顾青，顾青啊，你怎么了？你说话呀。你们还立了字据呀、啊？我那篇落叶不偏不倚，正好落到我先前描好的断点上。你说，瞧瞧。其实啊，那片树叶落到什么位置，你都能借机发力。这叫落叶无心，范兄有意啊！啊，哦，来。嗯，范先生，板桥先生，树庄某有眼不识泰山，给二位赔礼来了。嗯，既然庄公子已经知道鄙人姓范，有什么话请讲吧。范先生，这张银票，这是什么意思？这不是我的，是顾小姐。送范先生的，哼，我就知道来者不善呐。范先生若嫌少，还可以商量。我范某难道像贪财爱钱之人吗？范先生，从来只有人家送顾小姐钱，这可是顾小姐头一回送钱给人家。哎，我范某领不起这个情，何况我平生最瞧不起花女人钱的男人。那范先生也该为顾小姐想想啊。顾小姐名重金陵，红遍江南，爱慕她的达官贵人、公子王孙不计其数。这范先生虽是大国手，说到底，不过是个下棋的江湖闲人。他怎么好嫁给你呢？且不论钟鸣鼎食、妻随夫贵，就他这张脸，恐怕也放不下呀。不错，我范某乃一介布衣，除了下棋，别无所长。但我范某堂堂正正，绝非苟且下作之人。若以为与我范某为伴便是低人一等、有辱脸面，我范某倒真要较真到底了。我话不投机半句多，请吧。不识抬举，等等，还真不识抬举呀、啊，你们呐！气死我了！来，哼，我就料到他软硬不吃。那怎么办呢？你快想想办法呀！呸！你堂堂七尺男儿，一点主意都没有。我赢不了他，总有人赢得了他。谁？少废话，快备车。哎呀，兄弟，这玩笑是不是开大了？既然开了嘛，就玩到底吧。哎，明天要真是赢得美人归，哎，你搁哪儿啊？哎，这屋子也挤不下呀。江宁梅园余爷到，镇江陆府陆大人到，海宁刘府刘大人到，张大人到，大国手范西平到。管事，这这怎么回事啊？都是小姐请来观棋的。哦，新手，万当回首。他为何如此张扬？难道想风风光光嫁给你？您，您里边请吧。哎哎。诸位稍安勿躁，庄某有几句公道话要讲。这个今日呢，顾小姐与范先生对局博彩，实乃风月佳话，啊！但是呢，顾小姐在画押立约之时，并不知道对方是天下第一的大国手，因而分心对弈，且已输了第一局，这显然永失公允。诸位以为如何呀？专攻是大国主了，这么危险！加油！立约之时。范先生从未表明过真实身份，应有欺蒙之嫌，胜之不武啊！庄公子，有话直说，何必哗众取宠呢？哎，那我就直说了，范先生应该让子，对，对，应该让子。哎
。此言有理，那由顾姑娘定，该让几子？就让四子吧。好，让四子。昨日那局不算，重新开始。不必了。靳柳城让四子，这后两局就稳操胜券了。好，既然顾姑娘如此自信，那恭敬不如从命，摆棋吧。哎。这二位是，范先生，咱们的字据上并没有规定不得请人观战，是不是？再说了，围棋本身就是允许封盘切磋的。我请二位前辈来助阵，这不算违规吧？有何道理？郑某从没听说过这种规矩。板桥兄，世上本无所谓规矩，规矩皆由人定。顾姑娘的话有无道理？要问范兄弟意下如何呀、啊？范兄弟，上次顾姑娘乾坤挪移，借力打力，巧胜程老两老，是你的鬼主意吧？今日人家是以其人之道还治其人之身呐、啊。我范西平认了，二位请吧。范先生又误会了。静流与范先生赌棋，怎么可以让别人越俎代庖呢？<笑>二位前辈那边请。观棋不语的规矩，还是要讲的。哼，掩耳盗铃，多此一举，请吧。哎呀，黑棋西六，南八段。白棋东五南十二靠，黑棋西八南十段，白棋东六南十三靠。来啊！今天这局棋赢得痛快，敬柳再敬二老一杯。我早就算定了，这让四子的棋，范西平若是规规矩矩的下，肯定是输。他唯有拼命搅乱局面，但求我和魏金兄老眼昏花，万一看漏，他才可能侥幸得逞。哎，老夫虽然年近古稀，但也是眼不花，耳不聋啊,啊！那是那是。俊清啊，等明儿他输了，咱们怎么安顿他呢？嗯，让他扫大街，看大门，让他热他倒马桶。哈<笑>来来来。来，嗯，臭美了一夜，满以为今天要抱得美人归，结果让人家给耍了。<笑>你把顾姑娘想得太单纯了，一个青楼女子能混到江南。
，不可不可。子曰：“偷鸡不成，蚀把米。”愚不可及也。子又曰：“搬起石头砸自己的脚，不可救药也。”想吃天鹅肉，你痴心妄想。哎，子还曰：“聪明反被聪明误。”两江总督尹大人到，袁大人到，请，请。袁先生，尹大人总是不期而至，存心想吓我的吧？全将您都轰动了，如此雅兴，我能不来吗？万一你输了，<笑>这第一美女就要嫁人了，往后就见不到你了。我看尹大人啊，你就巴望着我赶紧嫁出去，以后免得找你麻烦，是不是啊？<笑>哎，范西平呢？回大人的话。都这时候了，还没见人影，准是怕叔不肯来了。范某来也。哎，来来来来来来来来，来来来，我给你介绍一下，这位就是尹大人。好，范西平拜见尹大人，免礼免礼。你偏心，干嘛护着他呀？哈哈哈哈哈！诸位，诸位。胡某棋力不深，若有疏漏误解，诸位一笑了之啊！好，冲！黑棋四处挑衅，想挑起事端；白棋吓得很冷静，避免正面交锋，严防死守，始终保持让四子的优势。黑棋的拳头好像打在棉花上，无处借力呀、啊。为什么要这么吓呢？哎，这吓得什么臭棋啊！把人家的金龙麻醉，黑棋这么大条龙，一个眼都没有，这怎么活呀？下棋的人都懂，要想活棋，必须有两个真眼。这黑棋大龙看上去很多眼，可是全是假眼，没一个真的。这范西平难道急昏了头，连这点骑马的常识都忘了？现在黑棋已经很难做出两个眼了，白棋根本不用拼杀，只要赶着黑棋逃，不让他成眼，就胜定了。白棋破掉了黑棋最后的眼位。我说话听见没有？把那东西搬过来，回来，回来，回来，往这边，那边，这边，这边，这边。哎呀，笨死了，笨死了，笨死了！走，快走！范先生，你这棋满盘无眼，还能下吗？啊
真是满盘无遗。我没看出来。嗯。要不，投子认输，别耗时间了。投子认输，那也得找个台阶儿啊。认输就认输嘛，干嘛还找台阶下呀？不好意思啊，我有点内急。黑棋大龙无眼，败局已定。范西平输了，这大国手变小奴才了。大国手，大国手。哎，这小子啊，撒泡尿也这么费事儿。哎呀，不是怕输，想跑吧？不成啊！来人呐，赶紧守住先后门，别让那小子跑了。这盘棋。不像想象的那么简单呢、啊，袁先生，你多虑了，老夫这就一锤定音。慢，这最后一击还是让我自己来吧。慢，啊、怎么了？等等，好像不对劲儿啊。怎么不对劲儿啊？你看出什么了？啊！你怎么了？这……这……嗯？哎，大兄弟，你疯了啊！谁疯了？哎呦，这臭棋！走走走走走，回来！哎，各位别急，范西平出棋了。哎，诸位仔细看清楚，这黑棋大龙是盘龙眼，看见了，活了！活了！活了！活了！哎，大国手果然是出手不凡呐，盘龙眼。是盘龙眼，这什么叫盘龙眼？<笑>诸位，诸位请看，黑棋大龙全是假眼，正常情况下肯定死棋，但是当大龙首尾相连以后，假眼就不能入子，也就变成了真眼，这就是传说中的。盘龙眼，盘龙眼，什么叫盘龙眼？这在古谱里略有记载。这实战绝不可能下出这样的局面呐！老夫纵横棋平几十年，这这也是今天才看到这种局面呐！哎，这真是智者千虑，必有一失啊！老夫怎么就没想到呢？如此说来。这范西平是要翻盘喽！范西平蓄谋已久，精心筹划，利用对手优势求稳的心态，先炸败，然后使出脱刀计，铤而走险。想好了吗？呃呃，哎呀，哎，呃呃呃。哎呀！哎，嗯，哎，你们，你们还没有下子，那我一时半会儿还输不了。哎，嗯，娘子，娘子请
快看，这不就是依山傍水之处，即某田地时间茅屋吗？哈哈哈大妞二妞乖乖，快找你娘去。哎呀，带我去玩，带我去玩，带我去玩，带我去玩。带我去玩哈<笑>，潘先生太累了，不如封盘，明日再下。哎，对，哎，对，对，对，对，封盘，封盘。你说我怎么把这个规矩给忘了呢？啊，是啊，是啊。哎，封盘可以，不过我可不觉得累。半生图名图利，实践长书久。达江和乐，穷更不如猪手。板桥先生词话俱佳，只可惜略显消沉。尹大人指正的是，板桥命运多减，难免气短。嗯，哎，西平，板桥先生的事，我会尽力为之。尹大人的厚意，板桥莫齿难忘。西平，尹某如此安排，你觉得还行吗？尹大人思虑周到，西平感激不尽。你满意就好。呃，这样。哎呀，这，这儿你看，呃，这儿，这行吗？顾青，顾青，啊，别着急嘛。呃，船到桥头自然直。喝杯热茶，先消消气啊！哎，啊！废物，就会说大话，让四个字还说的这么难看，以后怎么在江湖上混？哼！哎，顾青，顾青。哎呀！哎呀，你回来了！哎呀，可把我急死了！你去哪儿了？哎，你到底去哪儿了白棋东八南六补，现在白棋只能赶紧补活自己，否则局面更加不可收拾。现在黑棋优势明显，不再急于攻击。顾敬柳阳，哎呀，反击平阳，顾敬柳阳，反击平阳，咱们呢？反击平阳，看看是顾敬柳嫁人，还是范西平当奴才？啊，诸位说好不好啊？来，赌一把，来来来来来来。啊！你们都押黑胜，我不得赔光啊！我这庄家不干了，我也押黑胜。来，一百两押黑，这庄家都没了，怎么赌啊？本来就没赌，还明摆着黑棋赢嘛！你怎么下这么快？你不是下快棋的人。快也罢，慢也罢，这棋总有下完的时候。忙中容易出错，你应该让他们帮你看清楚再下。错亦对，对亦错，自己的事情还是自己了结吧。嗯，冥冥之中自有输赢。
棋怎么越下越乱？这这白棋怎么会下在这儿？哎呦，没挂错吧？哎，这这黑棋是什么意思啊？哎呀！盘面胜负很细微呀、啊，我知道这个范西平与朕对局的时候，是寸土必争，寸步不让。这回倒好，与一个青楼女子赌棋，却委曲求全。事何缘故啊？这个呀，臣婢打听过了。范西平本人呐、啊，是矢口否认让棋，但那天晚上啊，他却神秘失踪了。哦，到了第二天，本来是必胜的棋，结果变成了和棋。臣弟觉得这其中必有蹊跷。什么蹊跷？他本人不肯说，这旁人也无从知晓。不过呀，这传言倒是有三：一说呀，是顾敬柳知道败局已定，深夜哭求范西平痛诉身世。这顾敬柳出身贫贱，命运坎坷，好不容易熬成了秦淮花魁，江南名妓，满心希望嫁入豪门。却因为一句玩笑、一局棋而化为泡影，这美人眼泪啊，是最难消受啊！这就叫同是天涯沦落人，相逢何必曾相识啊！嗯，不过第二种说法是程兰如和梁贝金夜里来求范西平。哦，嗯，来，二老名动天下，威风一世，向来自负。如果受让四子还输棋，这脸可就丢大了。往后无颜再见江湖同道。范西平本性潇洒豪放，且与二老半师半友，同道侠义，相兼合集呀、啊，所以就答应了和棋。哎，还有一种说法呢。哎，你笑什么呀？这第三种说法呀，是那顾敬柳和尹继善。顾敬柳是尹继善的秘密相好，心爱之人岂容他人染指？尹继善连夜施压，恩威并举。范西平很敬重尹继善，君子不夺他人所爱嘛，只好同意和棋了。这尹继善垂青顾敬柳，朕信。但要说范西平因为敬重他而不敢为，朕不信。难道范西平不敬重朕，不怕朕？嗯，可他跟朕下棋都毫不留情，痛下杀手，何况尹继善呢？皇上明鉴，不过这朝思暮想的美人啊，眼看就要到手了。哎，你说这范西平却又自己放弃了，臣弟觉得他有难言的苦衷。哼、嗯，这个范西平啊，朕是越来越喜欢他了。下次南巡，朕还要召他赐意。朕要当面问问他。好。哎，别问了，别问了，有什么好问的？你还有完没完啊？哎，你不跟我讲清楚夜里究竟出了啥事儿，那我就天天问，年年问，我我我没完没了的问。哎呀，板桥兄，你，你也是个读书人，总该知道“诚信而来，信敬而归”的典故吧？再说了，这男女之情，贵乎顺其自然。若是一味用强，还有什么趣味？范兄弟，嗯
，饺子到了。哎哎哎，你等等，你没讲实话呀！范兄弟，得空，欢迎你再来啊！关是个好地方，可是……范先生，范先生，板桥先生，刘布，范先生。哦，庄公子，二位，为何不辞而别呀？哈，我们走了，不正是去了庄公子的眼中钉、肉中刺吗？范先生怎么骂我都行，本公子绝不生气。这个是顾姑娘的心意。怎么又来了？这次是什么意思？啊，别误会，这不是送你范先生，是送戚先生的。顾姑娘说，当初请戚先生上船解残局的时候，曾答应要给戚先生一笔回乡的盘缠。不能言而无信，还有啊，他谢谢戚先生，曾经带给他的快乐，也让他悟到了许多做人的道理。收下吧。嗯，好吧，那我就替那位摆旗练摊的戚先生收下了。嗯，告辞，不送。正是这次江宁之行。郑板桥写下了一组脍炙人口的诗词，其中一首《陶冶渡》写道：“画船箫鼓，歌声缭绕空阔。究竟陶冶陶根，古今其少，色意称双绝。”这就是他对范希平和顾敬柳的咏叹。